तो हे बॉयज इन गर्ल्स लेडीज एंड मैन कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका हमारे चैनल के फिर से एक नए फ्रेश व्लॉग में एंड आज के इस व्लॉग में हम जो है आपको दो बाइक्स का कंपैरिजन बताने वाले हैं एक है होंडा एस पी वन सिक्सटी एंड दूसरी है होंडा हॉर्नेट टू पॉइंट टू अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले मैंने इन दोनों बाइक्स के जो है सेपरेट वीडियो बनाए थे अपने चैनल पर तो उसमें काफ़ी सारे लोगों की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि भैया इनका जो है एक साइड बाई साइड कंपेरिजन जो है बनाइए तो आज के इस ब्लॉग में हम बेसिकली इन्हीं दोनों बाइक्स का कंपेरिजन करने वाले हैं कि इन दोनों बाइक्स में आपको फीचर्स में क्या क्या डिफ्रेंस देखने को मिलता है साथ ही साथ प्राइस में कितना डिफ्रेंस है दोनों बाइक्स के माइलेज में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है एंड आप भी अगर एक नई बाइक परचेज करना चाहते हो ये दोनों बाइक्स आपकी बकेट लिस्ट में है एंड थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है इन बाइक्स रिलेटेड तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है तो वीडियो को बिना स्क्रिप्ट को एंड तक देखना एंड अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड स्पेशल थैंक बॉस टू हेवी एस होंडा हू हेल्पिंग मे आउट टू मेक दिस वीडियो आपको होंडा का कोई भी प्रोडक्ट देखना है शोरूम की ऑल डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रही होगी तो आप डायरेक्टली विजिट भी कर सकते हो या दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हो तो चलिए करते हैं फटाफट से वीडियो को स्टार्ट एंड आपको इन दोनों बाइक्स का कैमराजन बताते हैं तो बॉइज ये हमारी दोनों बाइक्स द ऑन न्यू होंडा हॉर्नेट टू पॉइंट मॉडल एंड साथ ही साथ हमारे पास है दूसरी तरफ द ऑन न्यू होंडा एस पी वन सिक्सटी मॉडल जिनका आज हम आपको साइड बाय साइड कंपैरिजन बताने वाले हैं तो उससे सबसे पहले मैं आपको इन दोनों बाइक्स के जो है प्राइस एंड वेरियंट्स के बारे में बता देता हूँ कि इन दोनों बाइक्स में आपको कौन कौन से वेरियंट्स ऑफर किए जाते हैं साथ ही साथ उन वेरियंट्स के लिए आपको कितना प्राइस पे करना पड़ता है तो हॉर्नेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कंपनी आपको जो है एक ही वेरियंट ऑफर करती है जो कि है डुअल डिस्क वेरियंट एंड इसके लिए आपको पे करने पड़ते हैं वन लैख शोरूम रायबरेली बाकी ऑनर प्राइस के लिए आप शोरूम पे कांटेक्ट कर सकते हो अब बात कर लेते हैं होंडा एस पी की तो यहां पे कंपनी आपको बेसिकली दो वेरिएंट ऑफर करती है एक आता है स्टैंडर्ड वेरिएंट जिसमें आपको सिंगल डिस्क ऑफर किया जाता है एंड उसका एक शोरूम प्राइस है वन लैख एटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज एक् शोरूम एंड दूसरा आता है डुअल डिस्क वेरियंट जिसके लिए आपको पे करने पड़ते हैं वन लैख ट्वेंटी टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड रुपीज एक् शोरूम रायबरेली अगर हम कंपेयर करें होंडा हॉर्नेट टू पॉइंट से इसके डुअल डिस्क वाले वेरियंट से क्योंकि इसमें भी डुअल डिस्क आता है एंड इसमें भी आता है तो लगभग सिक्सटीन थाउजेंड रुपीज एक् शोरूम में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है दोनों बाइक्स में एंड मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप होंडा एस पी वन खरीदने जा रहे हो तो यहां पे आपको जो है डोल डिस्क वेरियंट ही परचेज करना चाहिए क्योंकि यहां पे आपको जो है काफी अच्छी पावर वगैरह मिलती है तो ब्रेकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए अब आ जाते हैं लुक्स एंड डिजाइन की तरफ तो यहां पर आप देख सकते हो आपको काफी कुछ जो है चेंजेस देखने को मिल जाते हैं अगर हम होंडा एस पी के बारे में बात करें तो यहां पर आपको जो है एक कंप्यूटर वाला जो है लुक ऑफर किया जाता है मतलब एक कंप्यूटर सेगमेंट की जो बाइक है वो ऑफर की जाती है यहां पर अगर इस बाइक का यूज बताऊं तो यह बाइक आपको बेसिकली डेली यूज में जो हो सकती है मतलब अगर आप ऑफिस जाते हो घर के काम वगैरह निपटाना चाहते हो तो आप इस बाइक से इजीली कर सकते हो क्योंकि ये जो है आपकी हर नीड को पूरा करने वाली है साथ ही साथ इसकी जो पावर वगैरह है वो भी काफी अच्छी रहने वाली है आ जाते हैं इसकी तरफ होंडा हॉर्नेट टू पॉइंट की तरफ तो ये एक नेकेड स्ट्रीट फाइटर है मतलब यहाँ पे आपको पूरा स्पोर्टी वाला जो है कल्चर फील होगा मतलब यहाँ पे आप बैठोगे तो आप जो है इस बाइक को चलाते ही एक अलग ही जो है फॉर्म में चले जाते हो मतलब आपको एक अलग ही थ्रिल आता है तो बेसिकली इसका जो यूज़ है वो है यंगस्टर्स के लिए बनाई गई है मतलब अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर ऐसी एज है जहाँ पे आप ऑफिस भी जाते हो एंड आपको थोड़ा बहुत फ्लैक्स वगैरह मारना है तो बेसिकली आप इस बाइक के साथ जा सकते हो फ्रंट की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको होंडा हॉर्नेट में भी जो है एल ई दिया जाता है यहाँ पर आपको एल ई सिग्नल दिया जाता है यहाँ पर आपको होंडा की ब्रांडिंग ऑफर की जाती है जो कि स्टीकर फॉर्म में दी गई है एंड यहाँ पर आपको नंबर प्लेट का स्टे देखने को मिल जाता है अब आ जाते हैं होंडा एस पी की तरफ तो एलईडी हेडलैम्प तो देखो यहां पे भी आपको ऑफर किया जाता है बट जो टर्न सिग्नल्स हैं वो आपको यहां पे हाइलोजन ऑफर किया जाते हैं तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है इस बाइक के साथ बाकी प्राइस में भी काफी डिफरेंस है तो इस चीज का कोई इतना ज्यादा वो नहीं है बाकी आगे आप एलईडी अपग्रेड कराना चाहते हो तो वो करा सकते हो यहां पे भी आपको होंडा की जो है ब्रांडिंग ऑफर की जाती है जो कि स्टीकर फॉर्म में दी गई है अब बात कर लेते हैं इन दोनों बाइक के सस्पेंशन की तो होंडा एस पी में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ऑफर किए जाते हैं जो कि काफी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आते हैं इंडियन रोड में अच्छी खासी परफॉर्मेंस देते हैं साथ ही साथ इनका जो मेंटेनेंस वगैरह रहता है वो भी काफी कम रहने वाला है तो ये बाइक जो है आपकी काफी ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली रहने वाली है यही अगर हम बात करें होंडा हॉर्नेट टू पॉइंट की तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको गोल्डन कलर के काफी चंकी से एंड काफी थिक से जो है यूएसडी फोक्स ऑफर किए जाते हैं तो बेसिकली इनका यूज क्या होता है ये थोड़ा सा कॉस्टली होते हैं जिसकी वजह से बाइक की कॉस्ट भी बढ़ जाती है साथ ही साथ जो है इनकी स्टेबिलिटी वगैरह वो भी काफी ज्यादा
लुक के हिसाब से दोनों ही बाइक्स के जो मडगार्ड है वो अपनी अपनी जगह बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं सुबह so अब बात कर लेते हैं दोनों बाइक्स के टायर सेक्शन की तो सबसे पहले मैं आपको होंडा एस पी के टायर के बारे में बता देता हूँ तो यहाँ पे आपको फ्रंट में एट्टी बाई हंड्रेड सेक्शन का टायर ऑफर किया जाता है जो कि सेवेंटीन इंच के एलोए के साथ आता है एलोए का जो पेंट स्कीम है वो ग्रे कलर में दिया जाता है डिजाइन कुछ ऐसा बनाया गया है अब आ जाते हैं इसके रियर टायर की तरफ तो यहाँ पे आपको जो है वन सेक्शन का एक ब्रॉड टायर ऑफर किया जाता है जिसकी वजह से आपको काफी अच्छी राइडिंग क्वालिटी जो है मिलने वाली है इस बाइक में लीन वगैरह करोगे या कॉर्नर वगैरह पे जो है हाई स्पीड रहोगे तो आपको कोई भी तरह का कॉन्फिडेंस लूज नहीं जो है फील होने वाला है ये बाइक काफी अच्छे से परफॉर्मेंस दे देगी बट यहाँ पे आपको कंपनी ट्यूबलेस टायर तो ऑफर करती है बट पीछे वाला जो है वो नॉन रेडियल है अब इस बाइक में एक ड्रॉबैक मुझे लगता है ये एक सौ की बाइक है एंड यहाँ पे आपको फ्रंट में जो एट्टी बाई सेक्शन का जो टायर है इसको चेंज करके कंपनी को कम से कम नाइन्टी बाई नाइन्टी सेक्शन तो देना ही चाहिए था जिसकी वजह से इस बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी और इंक्रीज हो जाती अब बात कर लेते हैं होंडा हॉर्नेट टू पॉइंट के टायर के बारे में तो यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज इस बाइक के साथ इसका फ्रंट टायर है अगर आप 200 सीसी कैटेगरी की तरफ जाते हो तो यहाँ पे कंपनी आपको मैक्सिमम जो है हंड्रेड बाई एट्टी सेक्शन का ही टायर ऑफर करती है बट हॉन्डा हॉर्नेट टू पॉइंट के साथ यहाँ पे आपको वन सेक्शन का एक ब्रॉड टायर फ्रंट में देखने को मिलता है जो कि सेवेंटीन इंच के अलॉय के साथ आता है एलॉय का जो डिजाइन है वो आपको जो है कुछ ऐसा देखने को मिलता है ग्रे कलर के अलॉय जो है यहाँ पर भी देखने को मिल जाते हैं बट यहाँ पे एक एडवांटेज है यहाँ पे आप देख सकते हो आपको जो है रिम स्ट्राइप देखने को मिलती है जो कि इस बाइक को थोड़ा सा और भी स्पोर्टिव फील देती है जब ये बाइक चलती है तो अब आ जाते हैं रियर की तरफ रियर में आपको जो है इस बाइक में जो है 140 70 सेक्शन का टायर ऑफर किया जाता है इसमें भी आपको नॉन रेडियल मिलता है बट यहाँ पे 10 सेक्शन जो है ज़्यादा है तो इस बाइक में थोड़ा सा और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने वाला है ऑल दो यहाँ पर यह चीज़ होनी भी चाहिए थी क्योंकि ये एक नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है वो एक कंप्यूटर सेगमेंट की बाइक है ये नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है तो यहाँ पर टायर आपको थोड़े ब्रॉड मिलने ही चाहिए थे बाकी दोनों ही बाइक्स में जो है टायर जो है वो आपको ट्यूबलेस देखने को मिलते हैं एंड यहाँ पर आपको जो है एम ब्रांड के दोनों ही बाइक्स में जो है टायर आपको मिलने वाले हैं सुबह अब बात कर लेते हैं दोनों बाइक्स की जो है ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में तो यहाँ पे कंपनी आपको फ्रंट में जो है 276 सेवेंटी mm का जो है डिस्क ऑफर करती है दोनों ही बाइक्स में एंड रियर में अगर आप होंडा 160 लेते हो तो उसमें भी आपको जो है 220 ट्वेंटी mm का जो है डिस्क देखने को मिलता है साथ ही साथ होंडा हॉर्नेट में भी जो है आपको 220 ट्वेंटी mm का जो डिस्क है वो ही देखने को मिलता है दोनों ही बाइक्स में आपको सेफ्टी पर्पज से जो है सिंगल चैनल ए भी ऑफर किया जाता है कैलोबर्स आपको दोनों ही बाइक्स में निशीन के देखने को मिल जाते हैं तो ब्रेकिंग को लेकर आपको कोई शिकायत नहीं होने वाली दोनों जो वो बाइक्स हैं उनकी ब्रेकिंग सिमिलर है मतलब कहीं से भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सुबह so अब बात कर लेते हैं दोनों बाइक्स के इंजन के बारे में जहाँ पे आपको काफ़ी कुछ जो है चेंजेस देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं होंडा एस पी वन के बारे में तो यहाँ पे कंपनी आपको वन हंड्रेड सिक्सटी टू पॉइंट सेवेंटी वन सी का एयर कूल्ड एस इंजन ऑफर करती है जो प्रोड्यूस करता है थर्टीन पॉइंट फोर्टी का पावर सेवन थाउजेंड पर एंड फोर्टीन पॉइंट फिफ्टी एट का टॉक फाइव थाउजेंड पर बाकी अगर आपको ये जानना है कि ये बाइक चलाने में कैसी है कैसी पावर डिलीवरी करती है कैसा कम्फर्ट वगैरह है तो इसके लिए हमने इसका एक राइड वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये वीडियो देखने के बाद आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो वहां पे आपको इस बाइक से रिलेटेड इस बाइक के राइड रिव्यू से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी सुबह so अब बात कर लेते हैं होंडा हॉर्ने 2.0 पॉइंट के इंजन के बारे में जहां पे आपको काफी ज्यादा पावरफुल इंजन जो है ऑफर किया जाता है अगर हम कंपेयर करें जो है होंडा एसपी वन से तो यहां पर आपको वन सीसी का एयर कूल्ड एस इंजन ऑफर किया जाता है जो प्रोड्यूस करता है सेवेंटीन पॉइंट ट्वेंटी सिक्स का पावर एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड आरपीएम पर एंड सिक्सटीन पॉइंट वन न्यूटर मीटर का टॉक सिक्स थाउजेंड आरपीएम पर अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो है ड्रॉबैक मुझे क्या लगा इस बाइक के साथ ये एक 180 सीसी की बाइक है एंड काफ़ी प्रीमियम आती है यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है एंड यहाँ पे कंपनी आपको एयर कूल इंजन ऑफर कर रही है कम से कम आपको जो है ऑयल कूल इंजन तो देना ही चाहिए था बट यहाँ पे फिंस वगैरह देख सकते हो इनका डिज़ाइन वगैरह देख सकते हो जिसकी वजह से एयर कूलिंग तो काफ़ी अच्छी मिल जाएगी बट वही है ऑयल कूलिंग के कंपेरिजन में थोड़ा सा कम ही रहने वाला है दोनों ही बाइक्स में जो है आपको फाइव स्पीड गेयर बॉक्स ऑफर किया जाता है इस बाइक के साथ तो चलो ठीक है यार एक कंप्यूटर सेगमेंट की बाइक है फाइव स्पीड गेयर बॉक्स आपको ठीक मिलता है बट यहाँ पर आपको जो है फाइव स्पीड की जगह आपको स्पीड गियर बॉक्स देना चाहिए था क्योंकि इसका जो कल्चर है वो एक नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है एंड यहाँ पे आपको जो है टॉप स्पीड वगैरह काफी अच्छी मिल जाती है एंड साथ ही साथ इसका जो रिफाइनमेंट था वो भी काफी ज्यादा बढ़िया हो सकता था अगर कंपनी यहाँ पे आपको सिक्स स्पीड गियर बॉक्स दे देती बाकी जो गियर शिफ्टर है वो इसमें आपको जो है तो सिंगल वाला मिलता है जो कि टो शिफ्टर है एंड उधर की तरफ अगर हम जाएंगे
आपको होंडा एस पी वन सिक्सटी में जो है काफी बड़ा सा फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है हालांकि ये ऊपर से पूरा फाइबर है एंड अंदर, अंदर आपको जो है मेटल का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है इसके काउल्स वगैरह भी जो है काफी ज्यादा स्पोर्टी बनाए गए हैं देख सकते हैं साइड साइड में यहाँ पे आपको होंडा की जो है ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है जो कि थ्री फॉर्म में दी गई है एंड काफी ज्यादा प्रीमियम लुक ऑफर करती है यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैट का पार्ट देखने को मिल जाता है एंड साथ ही साथ इसका जो बीच वाला पार्ट है वो ग्रे कलर से दिया गया है अब आ जाते हैं होंडा हॉर्नेट टू की तरफ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो फ्यूल टैंक है उसका डिजाइन काफी ज्यादा डिफरेंट है यहाँ पे भी आपको जो है होंडा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है जो कि सेम ही है जैसे आपको होंडा एस पी वन में देखने को मिल जाती है इसका जो बीच वाला पार्ट है वो आपको जो है थोड़ा सा मैट के टेक्चर में ऑफर किया जाता है यहाँ पे आपको होंडा का लोगो मिल जाता है बाकी फ्यूल कैपेसिटी की अगर बात करें तो दोनों ही बाइक्स की जो फ्यूल कैपेसिटी है वो है लगभग ट्वेल्व लीटर की तो काफी अच्छी फ्यूल कैपेसिटी आपको जो है मिल जाती है माइलेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको होंडा हॉर्नेट टू में जो है फिफ्टी किलोमीटर का जो है माइलेज क्लेम करती है कंपनी एंड होंडा एस पी में आपको सेवेंटी किलोमीटर पर लीटर का जो माइलेज है वो कंपनी क्लेम करती है एंड मैं जो है बताता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है जिन लोगों ने मेरे जो दोस्तों यारों ने ये बाइक परचेज कर रखी है उनका ये मानना है कि ये जो है लगभग 60 के आसपास जो है माइलेज क्लेम कर देती है सिटी एंड हाईवे मिला के एंड ये वाली जो है वो लगभग 45 किलोमीटर का जो माइलेज है वो आपको निकाल के दे देती है एंड मैं कहता हूँ दोनों ही जो बाइक्स के माइलेज है वो अपनी अपनी जो है सेगमेंट के हिसाब से काफी ज्यादा सही है मैं तो सेटिस्फाइड हूँ अगर आप ऑन कर रहे हो रियल लाइफ में कितना माइलेज देती है तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कर सकते हो अब आ जाते हैं दोनों बाइक्स के हैंडल बार की तरफ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों जो बाइक्स है उनका हैंडल बार जो है वो पूरा स्ट्रेट देखने को मिल जाता है यहाँ पे आपको किसी तरह का जो है क्लिप ऑन हैंडल बार नहीं ऑफर किया जाता है हॉर्नेट में आपको जो है ग्रे कलर का हैंडल बार दिया जाता है जो कि काफी स्पोर्टी आता है एंड जब आप बाइक पे बैठोगे तो जब आपका कनेक्शन है वो काफी अच्छा रहने वाला है काफी स्पोर्टी आपको जो नेचर है वो फील हो जाता है होंडा एसपी वन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का हैंडल बार देखने को मिलता है ये भी काफी अच्छा है ये भी बहुत ही अच्छे जो है पोस्टर के साथ आता है मैंने इसको पर्सनली चला रखा है तो मैं बता दूँ अभी तक मैंने जितनी भी एक सीसी की बाइक चलाई है कंप्यूटर सेगमेंट की उनमें सबसे बेहतरीन जो राइडिंग कम्फर्ट है वो मुझे इसी बाइक में मिला है हैंडल माउंट स्विचेस की अगर हम बात करें तो दोनों ही बाइक्स में आपको ऑलमोस्ट सेम स्विच देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे आपको पास का स्विच देखने को मिल जाता है यहाँ पे लो भी एंड हाई भी इधर टर्न सिग्नल यहाँ पे आपको जो है हॉर्न का स्विच देखने को मिल जाता है एंड इधर की तरफ इंजन स्टॉप स्विच देखने को मिल जाता है यहाँ पे आपको इंडिकेटर एंड फ्लैशर देखने को मिल जाता है यहाँ पे आपको जो है सेल्फ स्टार्ट का स्विच देखने को मिल जाता है अब आ जाते हैं इधर की तरफ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम ही स्विच देखने को मिल जाता है पास लो भी मैं ढाई भी यहाँ पे टर्न सिग्नल यहाँ पे आपको जो है हॉर्न का स्विच देखने को मिल जाता है यहाँ पे इंजन स्टॉप स्विच देखने को मिल जाता है यहाँ पे आपको जो है फ्लैशर का स्विच एंड नीचे की तरफ आपको जो है सेल्फ स्टार्ट का स्विच देखने को मिल जाता है बाकी स्विच गियर की जो क्वालिटी है वो ऑल ओके है यहाँ पे आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलने वाला है बहुत ही अच्छी स्विच गियर की क्वालिटी है एंड ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है बाइक की दोनों ही बाइक की वो भी बहुत ही लाजवाब है अननेसेसरी आपको जो है पैनल गैप्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं दोनों ही बाइक्स में पेंट की क्वालिटी वगैरह भी ऑल ओके है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब आ जाते हैं दोनों बाइक से मीटर कंसोल की तरफ तो सबसे पहले मैं आपको जो है होंडा एस पी का जो मीटर कंसोल है वो दिखा देता हूँ तो यहाँ पे आपको जो है डिजिटल मीटर कंसोल प्रोवाइड किया जाता है हालांकि डिजिटल मीटर कंसोल दोनों ही जो है आपको मिल जाते हैं बट होंडा में हॉर्नेट में थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है एंड एसपी एक में थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है फीचर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो है टेको मिल जाता है यहाँ पे आपको फ्यूल गेज यहाँ पे आपको स्पीडो मिल जाता है इधर की तरफ क्लॉक मिल जाती है एंड यहाँ पे आपको जो है ऑटो मिल जाता है बाकी इधर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रिप ए मिल जाता है एंड अगर आप टॉगल करोगे तो ट्रिप बी आ जाता है तो फीचर्स आपको जितने भी जरूरत की चाहिए होते हैं वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं एंड यहाँ पे आपको टर्न सिग्नल्स मिल जाते हैं यहाँ पे आपको साइड स्टैंडिंग वार्निंग लाइट मतलब जितनी भी बेसिक जरूरत की जो एलईडी लाइट्स होती हैं वार्निंग वाली वो भी जो है मिल जाती हैं आपको अब आ जाते हैं होंडा हॉर्नेट टू पॉइंट की तरफ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो इंडिटर कंसोल है वो काफी डिफरेंट लुक में आता है बहुत ही पतला सा है एंड हालांकि ये सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए तो काफी ज्यादा वेयर भी लगता है मतलब यहाँ पे आपको फीचर्स भी कमी लगेगी साथ ही साथ इसका जो साइज है वो भी काफी छोटा दिखने वाला है यहाँ पे आपको टेकोमीटर मिल जाता है यहाँ पे आपको जो है स्पोडोमीटर मिल जाता है यहाँ पे क्लॉक मिल जाती है यहाँ पे बैटरी वोल्टेज यहाँ पे फ्यूल गेज यहाँ पे गियर शिफ्ट इंडिकेटर देखने को मिल जाता है इधर ग्रिप्टन सिग्नल मिल जाते हैं बाकी टॉगल करते हैं आप तो यहाँ पे ट्रिप ए मिल जाता है ट्रिप बी मिल जाता है तो इतने ही फीचर्स आपको जो है इस बाइक में ऑफर किए जाते हैं हालांकि सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो काफी कम है बाकी ओवरऑल जो चीजें हैं वो आपकी जरूरत के हिसाब से पूरी दी गई हैं मतलब कमी
इसका जो राइडर का स्पेस है वो भी काफी सही है पिलियन का स्पेस भी काफी अच्छा दिया गया है कुशनिंग दोनों ही जो बाइक्स हैं उनकी बहुत ही अच्छी दी गई है यहाँ पे आपको जो ग्रैब हैंडल मिलते हैं वो पूरा इंटीग्रेटेड मिलते हैं यहाँ पे आपको स्प्लिट वायरें देखने को नहीं मिलते बाकी इनके जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है एंड पिलियन अगर बैठता है तो इनपे भी काफी अच्छे से ग्रैप कर सकता है कर वेट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है होंडा एसपी वन का जो कर वेट है वो है वन फोर्टी के आसपास एंड अगर कंपेयर करें होंडा हॉर्नेट 2.0 से तो यहाँ पे आपको जो है 142 फोर्टी टू के जी का करवेट देखने को मिलता है तो लगभग 1 के जी का जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है हालांकि इसमें पावर ज्यादा है तो उसकी वजह से जो है करवेट थोड़ा सा ज्यादा होना भी चाहिए था बाकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो हॉन्डा हॉर्नेट में जो है आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है वो है वन सेवन वन सिक्सटी सेवन एम एम का तो यहाँ पे स्पोर्ट्स बाइक के रहते हुए ये बहुत ही ज्यादा सही है मतलब स्पोर्ट्स बाइक में लगभग इतना ही होता है बाकी अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको वन सेवेंटी फाइव एम एम का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ऑफर किया जाता है तो रूरल एरिया में दोनों ही बाइक जो है अच्छे से परफॉर्म कर सकती है सिटी वगैरह में अच्छी स्टेबिलिटी दे देंगी तो ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर आपको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी हालांकि इसका थोड़ा सा ज्यादा है तो ज्यादा बोला ही जाएगा अब आ जाता है दोनों बाइक्स की रियर प्रोफाइल की तरफ तो रियर प्रोफाइल आप देख सकते हैं दोनों बाइक्स की कुछ ऐसी देखने को मिल जाती है एलईडी हर जगह आपको देखने को मिलती है दोनों ही बाइक्स में इसका टेल सेक्शन भी जो है आपको एलईडी देखने को मिलता है डिजाइन कुछ ऐसा बनाया गया है एंड इधर की आप देखेंगे तो इधर भी जो है आपको डिजाइन काफी ज्यादा खूबसूरत देखने को मिलेगा यहाँ पे एक्स शेप दी गई है एंड यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर दिया जाता है यहाँ पे रिफ्लेक्टर ये जो पार्ट है वो काफी ज्यादा स्पोर्टी बनाया गया है होंडा हॉर्नेट टू पॉइंट का यहाँ पे देख सकते हैं फेक कार्बन फाइबर का टेक्चर भी एड किया गया है जिससे थोड़ा सा और भी ज्यादा प्रीमियम फील आए बाकी इधर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी प्लेन ऑफ फाइबर दिया जाता है ब्लैक प्लास्टिक का पूरा यूज किया गया है यहाँ पे आपको होंडा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है यहाँ पे आपको हलिजन टन सिंगल मिलते हैं यहाँ पे आपको जो है रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है टायर अगर जो है दोनों ही बाइक्स में नहीं ऑफर किया जाता है कंपनी की तरफ से आपको यहाँ पे आपका जो ये वाला मडगाट है वही जो है आपका जो है टायर अगर का काम करेगा होंडा एसपी वन में तो चलो ये चल भी जाता है क्योंकि ये कम्प्यूटर सेगमेंट की बाइक है तो यहाँ पे इतना ज्यादा वेयर नहीं लगता है बट अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो है आपको कंपनी को कम से कम टायर अगर देना चाहिए था एंड ये वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा छोटा करना चाहिए था जिसकी वजह से टायर दिखता तो थोड़ा सा और भी ज्यादा मजा आता देखने चलाने में बाइक को बाकी एग्जॉस्ट की अगर हम बात करें तो एग्जॉस्ट का डिजाइन जो है काफी यूनिक आपको देखने को मिलता है होंडा हॉर्ने टू पॉइंट का यहाँ पे काफी स्लीक साइन काफी छोटा सा एग्जॉस्ट जो है बनाया गया है जिसकी वजह से इधर की तरफ से अगर आप देखोगे तो आपको पूरा टायर दिखता है डिस्ब्रेक दिखता है तो जब यह बाइक जो है रोड पर चलती है तो और भी ज्यादा स्पोर्टी फील आता है एंड जो दूर से देखता है उसको और भी ज्यादा मजा आता है बाइक देखने के में बाकी होंडा एस पी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो एग्जॉस्ट है वो काफी ज्यादा बल्कि है कंप्यूटर सेगमेंट की जैसे आते हैं वैसे ही है यहाँ पे यहाँ पे आपको काफी अच्छी सी सील्ड देखने को मिल जाती है एंड ये पूरा जो है कवर करता है आपको जो है कौन सा अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना बाकी इन दोनों बाइक्स को करते हैं फटाफट से स्टार्ट एंड दोनों का एग्जॉस्ट नोट कंपैरिजन दिखाते हैं आपको इसमें किसका एग्जॉस्ट नोट ज्यादा अच्छा है बाकी होंडा एस पी में एक जो है आपको एडवांटेज ये मिलता है इसमें किक दी गई है गाइज ये था होंडा एस पी वन सिक्सटी का जो है एग्जॉस्ट नोट अब हम जो है क्रैंक अप करते हैं होंडा हॉर्ने टू पॉइंट ओ को अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे पर्सनली यार होंडा हॉर्ने टू पॉइंट का एग्जॉस्ट नोट ज़्यादा अच्छा लगा अगर हम उससे कंपेयर करते हैं क्योंकि उसका जो मफलर है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है जिसकी वजह से उसमें काफ़ी सूदिंग से जो है साउंड आती है बट वहीं पे ये शॉर्ट कैन होने की वजह से मतलब छोटा एग्जॉस्ट होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा बेस जो है बना तो मुझे पर्सनली बेस पसंद है आपको क्या पसंद है कमेंट करके जरूर बताना एंड हेडफोन लगा के सुनना ताकि आपको जो और भी अच्छा एक्सपीरियंस हो सके सो so बॉयज़ इन दोनों बाइक्स में जो भी डिफरेंस है वो मैंने बहुत ही अच्छे से इस ब्लॉग में कवर कर दिए हैं बट अगर फिर भी कुछ रह गया आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में या मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल जो है डिस्प्ले पे आ रहा होगा तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो करके डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो वहाँ पर भी मैं आपको पर्सनली रिप्लाई दूंगा एंड होप करता हूँ मैंने जो भी इनफॉर्मेशन इस ब्लॉग में आपको दी है वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रही होगी हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करना कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा बुरा लगा कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी आप जो है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो अगली वीडियो में जो है हम उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे एंड चैनल पर नया हो यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आप जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहे एंड हमको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे बाकी मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में टिल देन बाय बाय टेक केयर राइड आर्ट राइट